ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ കാത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മാർജിനൽ റിലീഫ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വല് ഇവർക്കൊക്കെ അപ്പ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കിട്ടുക അപ്പം അത് ടാക്സ് റേറ്റ് പറഞ്ഞു ന്യൂ റിജൈം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് സർചാർജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സർചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ മാർജിനൽ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് മാർജിനൽ റിലീഫ് എന്ന് നോക്കാം മാർജിനൽ റിലീഫ് ഈസ് ദ റിലീഫ് അലോട്ട് ടു ആൻ അസ് എസ് ഇ വെൻ ഹീസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് മാർജിനലി ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വൺ ക്രോർ ടു ക്രോർ ഫൈവ് ക്രോർ അപ്പം അസ് എസ് ഇക്ക് അമ്പത് ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻകം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് സർചാർജ് വരുന്നത് അത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലൊരു സർചാർജ് റേറ്റ് ഒന്നാണ് അത് വൺ ക്രോർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സർചാർജിൻ്റെ റേറ്റ് മാറും ടൂവിൽ മറ്റൊന്നാണ് ഫൈവിൽ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം വരുന്ന സമയത്ത് അമിതമായിട്ടൊരു സർചാർജും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ടാക്സ് കൂടും ഈ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിലീഫാണ് ഒരു ആശ്വാസമാണ് എന്ത് മാർജിനൽ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർജിനൽ റിലീഫ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് റിലാക്സേഷൻ ഫ്രം ലെവി ഓഫ് സർജാർജ് ടു എ ടാക്സ് പേയർ വെയർ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് മാർജിനലി ഓവർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പത് ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്നുള്ളത് ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻകം വരുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് നോക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർചാർജ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു സർചാർജിൽ ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാർജിനൽ റിലീഫ് ഈസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ബിയോണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു മാർജിനൽ റിലീഫ് കൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ബിയോണ്ട് എ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് അതായത് നമ്മൾ അമ്പത് അമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കൂടിയത് കൊണ്ട് ടാക്സിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ടാക്സിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഏതിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇൻകത്തിലുണ്ടായ ഇൻക്രീസ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഇൻകത്തിലൊരു ഇൻക്രീസ് വന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ ടാക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിൽ ഇൻകം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടുണ്ടായ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം മാർജിനൽ റിലീഫ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് താഴെ പറയുന്ന കേസിലൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു സ്റ്റേജും പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ എല്ലാം സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് വെർ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സർചാർജ് റേറ്റ് വരുന്ന അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ അമ്പതിൻ്റെ വൺ ക്രോർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്ലാ മറ്റൊരു റേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പതിൻ്റെയും വൺ ക്രോറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇൻകം വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് മാർജിനൽ റിലീഫ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സസ് ഓഫ് ടാക്സ് പേയബിൾ ഓൺ ദ ഇൻകം എബോ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി 
ടു ക്രോ ഒരു കോടിയിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് കോടിയിലേക്കാളും മേലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കേട്ടോ മാർജിനൽ റിലീഫ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സസ് ഓഫ് ടാക്സ് പേബിൾ അമിതമായിട്ട് പേ ചെയ്ത ടാക്സ് ഓൺ ദി ഇൻകം എബോ റുപ്പീസ് വൺ ക്രോർ ഒരു കോടിയുടെ മുകളിൽ ഇൻകം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ടാക്സ് അതും ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം എക്സീഡ്സ് വൺ ക്രോർ ഒരു കോടിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഇൻകം അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ മാർജിനൽ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലത്തെ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് ദൻ ബാക്കിയുള്ള ഇത് നോക്കുക മോർ ദാൻ ടു ക്രോർ ബട്ട് നോ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ക്രോർ അത് സംഭവം സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് വേർ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ഫൈവ് ക്രോർ അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ വൺ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മിസ്റ്റർ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് മാർജിനൽ റിലീഫ് ആൻഡ് ടാക്സ് പേയബിൾ എത്രയാണ് മാർജിനൽ റിലീഫ് അതുപോലെ ടാക്സ് പേയബിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് സർചാർജ് മാർജിൻ റിലീഫ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ടാക്സും കണ്ടുവെക്കാം ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് എബോ ഉള്ള കാര്യവും കണ്ടുവെക്കാം അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണല്ലോ മാർജിൻ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വരെയൊക്കെയുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെ എന്തില്ല ടാക്സ് ഇല്ല ടാക്സ് നില്ലാണ് ദാൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് എത്ര വരും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ദൻ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന ഫൈവ് ലാക്കിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അത് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് ഫൈവ് ലാക്കായി ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ലാക്കായി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ടെൺ ലാക്ക് തികഞ്ഞു അല്ലേ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ടെൺ ലാക്ക് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിന് എത്രയുള്ളത് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഇൻറ്റു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ട്വൽവ് ലാക്ക് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഇത്രയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ലാക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ആയിരം രൂപ മാത്രം ഇൻകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയൊക്കെ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ലാക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്രയും കൂടെ വരും ആദ്യത്തെ പത്ത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ആയിരം കൂടെ അധികം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർട്ടി ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എന്നറിയാം ട്വൽവ് ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ആ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മാറ്റം മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് മേൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡിന് മേൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു തൗസൻഡും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആ കൂടുതൽ വന്ന ഭാഗത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് വരും ഫോർട്ടി ലാക്കിൻ്റെ പകരം ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ലാക്
ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക ഈ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇൻകം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ഒരായിരം രൂപ ഇൻകം കൂടിയതിന് വന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വേരിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അധികമാണ് ആയിരം രൂപയാണ് ഇൻകം കൂടിയതെങ്കിൽ പോലെ ടാക്സ് ആയിരം ഒന്നും അല്ല കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം വൺ ലാക്ക് എബോ ടാക്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കാണാം മാർജിനൽ റിലീഫ് കാണാം അപ്പോൾ നോക്കാം അഡീഷണൽ അത് നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം എത്രയാണ് ഈ അധികമായിട്ട് ഇൻകം കൂടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ടാക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷം വരെയൊക്കെയുള്ള ടാക്സും അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ടാക്സും നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടു വെക്കാം ആ വ്യത്യാസമാണിത് കണ്ടോ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇൻകം പോയത് കൊണ്ടുണ്ടായ അഡീഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ആണ് ഇത്രയും ടാക്സ് കൂടി ആയിരം രൂപ ഇൻകം കൂടിയതിന് വൺ ലാക്ക് എബോയിലേക്ക് ടാക്സ് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലോ ടാക്സ് ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മാർജിനൽ റിലീഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ആ വ്യക്തി കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ റിലീഫ് എത്രയാണ് ഈ ടാക്സ് അധികമായി വന്ന ടാക്സ് എത്ര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഈ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റ് മൈനസ് അധികമായിട്ടുണ്ടായ ഇൻകം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതായത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അധികമായൊരു ടാക്സ് ഈ വ്യക്തി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്രയും എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റിലീഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സ് റിലീഫ് മാർജിനൽ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അയാൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ടാക്സ് പേബിൾ എത്രയായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ കാണാനോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പേബിൾ ബൈ മിസ്റ്ററിയെ നോക്കുക ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്മേൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ദൻ ഇതിന്മേൽ മാർജിനൽ റിലീഫ് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സംതിങ് ആണ് അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്മേലുള്ള ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണെന്ന് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കാണേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര ഈ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇത് നമ്മളവിടെ കണ്ടല്ലോ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇതും ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടാക്സ് അപ്പോൾ ടാക്സ് പേബിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം ച